আসসালামু আলাইকুম এইটিন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফিরোজ তোহা শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো হস্তক্ষেপ করবে না সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট নির্বাচন নিয়ে বিএনপির সাথে কোনো আলোচনা নয় ভয়েস অব আমেরিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বললেন প্রধানমন্ত্রী গ্রাহক পর্যায়ে পাঁচ শতাংশ বাড়ল এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম তিন মাসের ব্যবধানে দেশে বেকার বেড়েছে আড়াই লাখ কর্মসংস্থান কমছে কৃষি খাতে পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট এবং ঈদ যাত্রায় এবার কমেছে সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি পনেরো দিনে মারা গেছে তিনশো আটাশ জন অর্ধেকেরও বেশি মৃত্যু মোটর সাইকেলে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না বলে জানিয়েছেন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র বৈদান্ত প্যাটেল এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়ে প্যাটেল বলেন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সম্পর্ক আগামীতে আরও শক্তিশালী হবে বেদান্ত প্যাটেল আরও বলেন বাংলাদেশের জনগণের মতের প্রতিফলন ঘটবে এমন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র গত বছর বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর উদযাপন করেছে উল্লেখ করে মার্কিন মুখপাত্র জানান এই সম্পর্ক আরও সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মনোযোগী ওয়াশিংটন but we want we want elections to be uh, free and fair and to be reflective of the will of the uh, Bangladeshi people uh, i don't have anything else to uh, get into that beyond as it's a internal domestic um, uh, election what i will say broadly though is that the us and bangladesh last year celebrated 50 years of diplomatic relations uh, and we look forward to continuing to deepen uh, those relationships প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইউএস চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুজান পি ক্লার্ক মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকালে ওয়াশিংটনের ইউএস চেম্বার অব কমার্স ভবনের ব্রিফিং সেন্টারে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় এ সময় অন্যান্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজে জয় ইউএস বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট নিশা বিসওয়াল উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন নিয়ে বিএনপির সাথে আলোচনার বিষয়টি আবারও নাকচ করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন এখন আর তাদের সাথে কথা বলার কিছু নেই সোমবার ওয়াশিংটনে ভয়েস অব আমেরিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিএনপি নষ্ট করে দিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি মনির রহমানের রিপোর্ট ওয়াশিংটন সফরে সোমবার বাংলাদেশ সরকার প্রধানের বিশেষ সাক্ষাৎকার নেয় ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগ বিভাগীয় প্রধান শতরূপা বড়ুয়ার নেয়া এ সাক্ষাৎকারে উঠে আসে নির্বাচন ও বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গ এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন অতীতে বারবার বিএনপির সাথে আলোচনা হয়েছে এক একটা সিটের পিছনে দুজন তিনজন নমিনেশন একজন লন্ডন থেকে পাঠায় আর ঢাকা থেকে কেউ দেয় এভাবে প্রত্যেকটা সিটের দুই তিনজন যখন তাদের ক্যান্ডিডেট তারা যখন দেখে যে ইলেকশন আর তাদের করার অবস্থা নেই তারা এক সময় ইলেকশন থেকে উড্ড করে চলে যায় উড্ড করে যেয়ে তারা ওই ইলেকশনটাকে কন্ট্রোভার্সিয়াল করার চেষ্টা করে সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করাই বিএনপির লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাস তুলে ধরে শেখ হাসিনা জানান উনআশি সালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ভোট কারচুপির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল বিএনপি হরিয়ানা ভোট রাষ্ট্রপতি ভোট এবং সংসদ ভোট এই যে আমাদের সেই ভোট কারচুপির যে কালচারটা শুরু করলো শুরু করলো কিন্তু এই বিএনপির কে ক্ষমতা আনার জন্য খুব করুণ ইতিহাস আমাদের গণতন্ত্রের কারণ আসলে মিলিটারি ডিক্টেটারে কিন্তু মানে আমি বলবো যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারাই কিন্তু ক্ষমতা দখল করেছে জনগণের সমস্ত ক্ষমতাটা ক্যান্টনমেন্টেই বন্দি ছিল এটা হলো বাস্তবতা একুশ বছর আমার দেশের মানুষ কিন্তু এভাবে ভোগান্তিতে ভুগেছে দেশ ও গণতন্ত্রের সাথে নির্বাচন নিয়ে দু সালে বিএনপির সাথে আলোচনা হলেও এখন আর এ নিয়ে তাদের সাথে কথা বলার কিছু নেই বলে জানান প্রধানমন্ত্রী তাদের সাথে কার সাথে ডায়লগ করবো আমি 
একদম সাজা প্রাপ্ত আসেনি তারপরে আবার বাবা মা আমার বাবা মা ভাই বোনদের খুনি যুদ্ধাপরাধীদের তারপর দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য কিন্তু আমি অনেক অনেক উদারতা দেখিয়েছি তবে विभिन्न प्रकल्प वास्तवये विश्व बैंक सह दाता संस्था गुरुजन प्रधानमंत्री शेख हसंदा ওয়াশিংটনে বিশ্ব ব্যাংকের সদর দফতরে বাংলাদেশ ও বিশ্ব ব্যাংকের অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছর উদযাপন অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে চব্বিশ হাজার কোটি টাকার ঋণ সহায়তা চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ মনির রহমানের আরেকটি রিপোর্ট উনিশশো বাহাত্তর সালে জানুয়ারি মাসে ঢাকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন বিশ্ব ব্যাংকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা একই সালের আগস্ট মাসে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে যুক্ত হয় বাংলাদেশ সেই থেকেই বিশ্ব ব্যাংকের সাথে পথ চলা শুরু সোমবার ওয়াশিংটনে বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তরে বাংলাদেশ ও বিশ্ব ব্যাংকের অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছরের প্রতিফলন শীর্ষক অধিবেশনে পাঁচটি পরামর্শ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যা বিশ্ব ব্যাংক সহ অন্যান্য ঋণদাতাদের বিবেচনায় নেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি এ সময় পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে চব্বিশ হাজার কোটি টাকার ঋণ সহায়তা চুক্তি সই করে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী জানান দু সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের অর্থনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো ও কারিগরি খাতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে বাংলাদেশ এ সময় পদ্মা সেতু নির্মাণে সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্ব ব্যাংকের দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগের কথা তুলে ধরেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান অনুষ্ঠানে বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড মেলপাসের হাতে পদ্মা সেতুর ছবি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে বিশ্ব ব্যাংকের বোর্ড সদস্যদের সাথে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে বাংলাদেশ কখনো ঋণ খেলাপি হয়নি এবং ঋণের ফাঁদে পড়েনি বলে জানান তিনি এদিকে স্থানীয় সময় সকালে বাংলাদেশ ও বিশ্ব ব্যাংকের অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে ছবি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট এতে বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তরে তুলে ধরা হয় এক খণ্ড বাংলাদেশকে পরপর তিন দফা দাম কমার পর আবারও বাড়ল এলপিজি সিলিন্ডারের দাম মে মাসের জন্য বারো কেজির সিলিন্ডারের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা অর্থাৎ শতকরা প্রায় পাঁচ শতাংশ বাড়ল এই গ্যাসের দাম সংবাদ সম্মেলনে বিইআরসির চেয়ারম্যান জানান মে মাসের জন্য সৌদি আরাম কর্পোরেপেন ও বিউটেনের ঘোষিত সৌদি সিপি প্রতিমের চিটন পাঁচশো পঞ্চান্ন মার্কিন ডলার করে ধরা হয়েছে ফজরাবি জানাচ্ছেন বিস্তারিত দু হাজার একুশ সালের এপ্রিল থেকে ভোক্তা পর্যায়ে এলপি সিলিন্ডার গ্যাসের দাম নির্ধারণ করে আসছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এলপিজি তৈরির মূল উপাদান প্রোপেন ও বিউটেন বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয় প্রতি মাসে এই দুই উপাদানের মূল্য প্রকাশ করে সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠান আরামকো এটি সৌদি কার্গো মূল্য বা সৌদি সিপি নামে পরিচিত এই সৌদি সিপিকে ভিত্তিমূল্য ধরে দেশে এলপিজির দাম নির্ধারণ করে বিইআরসি সংস্থাটিতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে কমিশন চেয়ারম্যান জানান বারো কেজি সিলিন্ডার গ্যাসের দাম এক মাসের ব্যবধানে সাতান্ন টাকা বাড়ানো হয়েছে একই হারে বেড়েছে অন্যান্য পরিমাণ সিলিন্ডার গ্যাসের দাম গত মাসে ছিল পাঁচশো আটচল্লিশ দশমিক পাঁচ শূন্য মার্কিন ডলার প্রতি টনের মূল্য এবার সেটা হয়েছে পাঁচশো পঞ্চান্ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ 
প্রায় 22 টাকা এখানে বেড়েছে সংস্থাটি প্রতি মাসে এলপিজি দাম নির্ধারণ করলো এই দর দেশের সব জায়গায় কার্যকর হতে দেখা যায় না এমন প্রশ্নের জবাবে কমিশন চেয়ারম্যান জানান লাইসেন্সিং কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই নতুন দর নির্ধারণ করা হয়েছে কাজেই নির্ধারিত দরে বাজারে গ্যাস পাওয়া যাবে ডিস্ট্রিবিউটর স্যার হলো 37 টাকা রিটেইলার স্যার 38 টাকা এটা ধার্য করা হয়েছে তারপরও আপনাদের যে বক্তব্যটা আছে আমরা মার্ট পর্যায়ে একটা জরিপের জন্য ব্যবস্থা করেছি আমরা যে এই মূল্য নির্ধারণ করেছি সেটা কোম্পানি এবং পুষ্টা বিক্রেতা সবাই মেনে চলবে যে মূল্যটা আমরা নির্ধারণ করেছি মমাইন হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সেটাই সারা দেশে প্রযোজ্য হবে মার্চ মাসে 12 কেজি সিলিন্ডারের গ্যাসের দাম ছিল 1422 টাকা এপ্রিলে এই দর 244 টাকা কমানো হয় মে মাসে আবার এই দর বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হলো 1235 টাকা ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে মিথ্যাচার করে সরকার তাকে আবারও কারাগারে নেওয়ার গভীর চক্রান্ত করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গুলশান কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন এর আগে গণতন্ত্র মঞ্চের সাথে বিএনপির লিয়াজু কমিটির বৈঠকে দ্রুত সব দলের মতামত নিয়ে আন্দোলনের যৌথ ঘোষণাপত্র দেশবাসীর সামনে প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয় আরও জানাচ্ছেন মনুর হাসান শারীরিক নানা জটিলতা নিয়ে গত শনিবার থেকে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া হৃদরোগ লিভার আর্থ্রাইটিস রোগে আক্রান্ত বেগম জিয়া চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন অসুস্থ বয়োবৃদ্ধ সাবেকে প্রধানমন্ত্রীর অসুস্থতা নিয়ে ক্ষমতাসীন দল রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ করলেন বিএনপি মহাসচিব তিনি খুব জটিল কিছু রোগে ভুগছেন এরপরেও যদি তারা এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো বলে কথা বলার অর্থই হচ্ছে যে তারা আবারও কোনো গভীর চক্রান্ত করছে যে চক্রান্তের মধ্যে দিয়ে দেশের নেত্রীকে তারা আবার কারাগারে নিতে পারে কি না সেই ধরনের একটা পরিকল্পনা চক্রান্ত তারা করছে কিনা সেভাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পর অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বিলের নামে সরকার আরেকটি কালাকানুন করতে যাচ্ছে এই প্রস্তাবিত আইন নানা কারণে বিতর্কিত অগণতান্ত্রিক শ্রমিক ও পেশাজীবীদের স্বার্থ বিরোধী একতরফা নিবর্তনমূলক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট বরখারাপ সরকার ইচ্ছা করলে যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান পেশা ও সেবাকে এই আইনের আওতায় এনে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে তা অমান্য করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বানাতে পারবে এই আইনে অভিযুক্তদের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত কিংবা ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাবে এর আগে গণতন্ত্র মঞ্চ ও বিএনপি লিয়াজো কমিটির নেতারা সরকার বিরোধী আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি নির্ধারণ ও যৌথ ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করা নিয়ে বৈঠক করেন পরে সংবাদ সম্মেলনে বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানানো গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা জানান শুধুমাত্র ক্ষমতার পরিবর্তন নয় ক্ষমতাসীনদের স্বৈরাচারী আচরণ বন্ধে রাষ্ট্র কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতেই তাদের এ যুগপথ আন্দোলন মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা গাজীপুরের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমকে নিয়ে আওয়ামী লীগ মাথা খামাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন দলটির সভাপতি মণ্ডলের সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া দুপুরে আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সমন্বয় টিমের বৈঠক শেষে তিনি একথা বলেন তাই জাতীয় নির্বাচনের আগে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ হওয়ার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশনা দেওয়া হয় আমরা গাজীপুরের সর্বস্তরের জনগণ আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ শ্রমিক লীগ স্বেচ্ছাসেবী লীগ মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতার সকল পক্ষের মানুষকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করে এই নির্বাচনে জয়লাভ করতে চাই ভোটের মধ্য দিয়ে আমরা জয়লাভ করতে চাই সন্ত্রাস অগ্নিসংযোগ আগুন সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে কেউ যে নির্বাচনে বৈতনী পার হতে না পারে তার জন্য আমাদের কর্মীদের সজাগ থাকতে বলেছি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে অধিকতর কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন দুপুরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা বঙ্গভবনে তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান 
সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি মহান মুক্তিযুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতা দেওয়ার জন্য ভারতের সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এ সময় সম্প্রতি মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহার বিষয়ে স্বাক্ষরিত চুক্তির উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি আশা করেন এর ফলে দুদেশের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে ভারত ও বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় বলে এ সময় জানান ভারতের হাই কমিশনার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদেশি কোন রাষ্ট্রদূতের সাথে এটাই রাষ্ট্রপতির প্রথম সাক্ষাৎ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে সচিব সচিব সম্পদ বড়ুয়া সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাউদ্দিন ইসলাম রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবেদিন এবং সচিব ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন তিন মাসের ব্যবধানে দেশে বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়েছে আড়াই লাখের বেশি এ নিয়ে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ছাব্বিশ লাখ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ প্রকাশ অনুষ্ঠানে জানানো হয় বছরের প্রথম তিন মাসে কৃষি খাতেও কর্মসংস্থান কমেছে তবে বেকার ও কৃষি খাতে কাজের সুযোগ কমে যাওয়াকে সাময়িক বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড শামসুল আলম রিপোর্টে জানাচ্ছেন শরফুল আলম চলতি বছরের মার্চ মাস শেষে দেশে মোট কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা দাঁড়ালো সাত কোটি ছত্রিশ লাখেরও বেশি যাদের মধ্যে বেশিরভাগই কোনো না কোনো কাজে নিয়োজিত তবে এর বাইরে রয়ে গেছেন কাজ করতে পারেন এমন সব মানুষ দিন দিন বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ছে পরিসংখ্যান বোর্ড ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য অনুযায়ী গত বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে দেশে বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল তেইশ লাখ বিশ হাজার চলতি বছরের মার্চ মাস শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঁচিশ লাখ নব্বই হাজারে রবি ফসলগুলো ওই ডিসেম্বরে বোনা হয়ে যায় নভেম্বর ডিসেম্বরে শাক সবজি যা বোনা হয় হার্ভেস্টিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে তো তারপরে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসটা কিন্তু কৃষি শ্রমবাজারের জন্য কিন্তু এটাকে বলে কি লিন পিয়র সেই সময় শ্রমবাজারের জন্য কৃষিতে অংশগ্রহণটা কম থাকবে কাজ না করে অনেকে ঘুরে টুরে বেড়ায় অনেকে চিল্লায় যায় অনেকে এলাকা এলাকা এই দিক থেকে ঘুরতে যায় বেড়াতে যায় তো এই কমাটা কিন্তু একেবারেই আমি মনে করি যৌক্তিক বছরের প্রথম তিন মাসে কৃষি খাতে কর্মসংস্থান কমেছে গত বছর শেষে তিন কোটি তেইশ লাখ মানুষ কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকলেও বর্তমানে এ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে তিন কোটি উনিশ লাখে তবে সেবা ও শিল্প খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে বলে জানায় বিবিএস বাড়াটা সামান্য বাট বাড়ার ট্রেনটা কিন্তু যৌক্তিক শিল্প খাতে বেড়েছে একটা যেন সেবা খাতেও বেড়েছে তো এইটা কিন্তু অর্থনীতির স্বাভাবিক এটাকে প্রতিফলন ঘটাচ্ছে ধারাটাকে খাতভিত্তিক পরিসংখ্যানে কৃষিতে পঁয়তাল্লিশ শিল্পে সতেরো ও সেবা খাতে আটত্রিশ ভাগ শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে বিবিএসের হিসাবে পনেরো থেকে উনত্রিশ বছর বয়সী তরুণদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার বাড়ছে সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এবারের ঈদ যাত্রায় সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি দুটোই কমেছে মারা গেছেন তিনশো জন এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জন প্রাণ হারিয়েছেন মোটর সাইকেলের দুর্ঘটনায় আর আহত হয়েছেন পাঁচশো জন যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিবেদনে সব তথ্য জানানো হয়েছে সড়কে প্রাণহানি কমাতে মোটর সাইকেল ও ইজি বাইক আমদানি নিষিদ্ধ করার সহ বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে এই সংগঠনটি রিপোর্ট মাহবুব কবির চপলের প্রতি বছরই ঈদের আনন্দ যাত্রা মৃত্যু যাত্রায় পরিণত হয় অনেকের ব্যতিক্রম হয়নি গত ঈদেও দেশের বিভিন্ন স্থানে হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনা ঝরেছে প্রাণ যাত্রী কল্যাণ সমিতির হিসেবে ঈদ যাত্রার দুই সপ্তাহে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তিনশো আটাশ জন যা দু হাজার বাইশ সালের ঈদ ফিতরে ছিল চারশো ষোলো জন এবার কমেছে দুর্ঘটনা ও আহতের সংখ্যাও এবারের ঈদ যাত্রা খানিকটা স্বস্তিদায়ক হয়েছে এ কারণে ভোগান্তি কমার পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনা আঠারো দশমিক দুই শতাংশ প্রাণহানি একুশ দশমিক এক শতাংশ কমেছে এবারও মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি একশো সাতষট্টি জনের প্রাণ গেছে যানবাহনের দিক থেকেও দুর্ঘটনার কবলে বেশি পড়েছে মোটর সাইকেল এরপরে রয়েছে বাস ট্রাক ইজি বাইক অটো রিক্সা সহ অন্যান্য যানবাহন অনেকগুলো দেশেই তারা দুর্ঘটনা কমানোর জন্য মোটর সাইকেল 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশে নিষিদ্ধ করেছে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন শহরে নিষিদ্ধ করেছে এটা যদি বন্ধ না হয় তাহলে কিন্তু আমরা বাস ভালো করার দিকেও মনোযোগী হব না আপনি একটা বিষয় দেখেছেন এবার মোটরসাইকেল ছেড়ে দেওয়ার কারণে যাত্রা স্বস্তিদায়ক হয়েছে এটা আমাদের জন্য গুড সিগনাল নয় এটা আমাদের যে আগামী দিনে একটা ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে চালকদের প্রশিক্ষণ মহাসড়কে ডিভাইডার দেয়া ধীরগতির যানবাহনের জন্য আলাদা লেন করা সহ বেশ কিছু সুপারিশ করেছে যাত্রী কল্যাণ সমিতি অধিকাংশ জাতীয় মহাসড়কে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা সড়কেও কিন্তু অপহরণের দুদিন পর রাজধানীর যাত্রাবাড়ি এলাকা থেকে অপহৃত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করেছে র্যাব এর সাথে জড়িত আট অপহরণকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে অপহরণের পর পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে টানা দুদিন নির্মমের যাতন চালানো হয় ব্যবসায়ী আলমগীরের উপরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন জি এম তসলিম গত উনত্রিশ এপ্রিল জমি কেনার উদ্দেশ্যে গাজীপুরের চান্দোরার বাড়ি থেকে বের হন ওষুধ ব্যবসায়ী আলমগীর জমি বিক্রেতার ছদ্মবেশেই ছিল অপহরণকারীরা এক পর্যায়ে পিস্তল দেখিয়ে তাকে অপহরণ করা হয় গাজীপুর থেকে রাজধানীর নানা রাস্তা ঘুরিয়ে তাকে যাত্রাবাড়ির ছন টেকে নিয়ে যাওয়া হয় শুরুতেই ছিনিয়ে নেয় মোবাইল ফোন এরপর টানা দুই দিন পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে তার উপর চালানো হয় অমানসিক নির্যাতন অপহরণের পর ঘটনার দিনেই আলমগীরের নিখোঁজের বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি করে তার পরিবার গত ত্রিশে এপ্রিল অপহরণকারীরা মুক্তিপণের দাবিতে আলমগীরের পরিবারের কাছে ফোন দিলে পরিবার বিষয়টি র্যাবকে জানায় র্যাব জানায় অপহরণ চক্রের সদস্যরা জমি কেনা বেচার নামে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিত্তশালীদের টার্গেট করে অপহরণ করত যখন বিক্টিমকে উদ্ধার করি বিক্টিমের পরনে কোনো কাপড় চোপড় ছিল না তার শরীরের বিভিন্ন খানে খুব ক্ষতর চিহ্ন আমরা দেখতে পাই এবং সে বাসা থেকে আমরা এই প্রতারক এবং কিডন্যাপ চক্রের আট সদস্যকে গ্রেপ্তার করি অপহরণকারী আটজনেই বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা হলেও কেবল অপরাধ সংগঠনের সময়ই তারা একসাথে মিলিত হয় বলে জানান র্যাবের এই কর্মকর্তা গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে পুলিশের ভুয়া পরিচয় দিয়ে অপরাধ করার ঘটনায় মামলা রয়েছে জি এম তসলিম এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানী নিউ মার্কেটে অগ্নি দুর্ঘটনায় পুলিশ সদস্যদের মানবিক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তেত্রিশ জনকে সম্মাননা দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ভালো কাজকে উৎসাহিত করতে এই পুরস্কারের আয়োজন বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক তবে কিছু পুলিশ সদস্যের অন্যায় কাজের দায়ভার বত্রিশ হাজার পুলিশ নেবে না বলেও জানান নগর পুলিশের এই অভিভাবক রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটিকে একমাত্র গোলে পরাজিত করে ফেডারেশন কাপ ফুটবলের সেমিফাইনালে উঠেছে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র প্রতিযোগিতার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার তেরো মিনিটে কেনেথ ইকে চুকু দারুণ এক গোলে এগিয়ে দেয় শেখ রাসেলকে তবে প্রথমার্ধে গোল শোধ করেছিল রহমতগঞ্জ কিন্তু অফসাইডের কারণে সেটি বাতিল হয়ে যায় দ্বিতীয়ার্ধে গোলের সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ ছিল শেখ রাসেলের কিন্তু গোলকিপারের দৃশ্যতায় ব্যবধান বাড়েনি এই এক গোলে ম্যাচ জিতেই ফেডারেশন কাপের শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করে শেখ রাসেল শেষ করার আগে আরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো হস্তক্ষেপ করবে না সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট নির্বাচন নিয়ে বিএনপির সাথে কোনো আলোচনা নয় ভয়েস অব আমেরিকাকে দিয়ে সাক্ষাৎ করে বললেন প্রধানমন্ত্রী গ্রাহক পর্যায়ে পাঁচ শতাংশ বাড়ল এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম তিন মাসের ব্যবধানে দেশে বেকার বেড়েছে আড়াই লাখ কর্মসংস্থান কমছে কৃষি খাতে পরিসংখ্যান ব্যুরো রিপোর্ট
এবং এই যাত্রায় এবার কমেছে সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি পনেরো দিনে মারা গেছে তিনশো আঠাশ জন অর্ধেকেরও বেশি মৃত্যু মোটর সাইকেলে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এইট ইন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট ইন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে